நமது தூத்துக்குடி மாநகர மக்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் என்ன நம்ம டாக்டர் தீபாவளிக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முந்தைய வாழ்த்து சொல்கிறாரே நினைப்பீங்க நீங்கள் ஆனால் தீபாவளி எப்போவுமே நமக்கு இந்த மழை நேரத்தெலாம் வருது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு பத்து நாள் முன்னே பின்ன இருக்குது இதே நேரத்தில் தான் காய்ச்சலுங்கிற ஒரு பெரிய வியாதியும் வருது காய்ச்சல் முந்தி வந்து சின்ன ரெண்டு நாளில் இருக்கும் ஒரு சளி பிடிக்கும் தலை வலிக்கும் ஒரு மாத்திரையை சாப்பிடும் சரியாக போயிடும் இப்போ காய்ச்சல் அந்த மாதிரி இல்லை சில வித்தியாசமான காய்ச்சல்கள் வருது காய்ச்சல்களில் வந்து உயிரிழப்புங்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் ஆனால் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய டெங்குங்கிற வகை காய்ச்சலில் ஒரு உயிரிழப்பு நமக்கு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதுக்காக மக்கள் என்ன செய்யணும் இந்த டெங்கு என்பது ஒரு கொசுவிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடியது அந்த கொசு நம்மளை வந்து க ராத்திரி தான் வந்து கடிக்குது அது கடிக்கிறப்போ அதில் இருந்து அந்த கிருமியை உள்ளே அனுப்பிச்சிடுது அது நமக்கு காய்ச்சலாக வந்துடுது டெங்குவை மற்ற காய்ச்சலில் இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அது வந்து இருக்கும் ஆளை நாக்க நீட்ட சொன்னீங்க வாயை திறக்க சொன்னீங்க இந்த கண்ணை இப்படி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகப்பாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலே மக்கள் இது வந்து சாதாரண காய்ச்சல் இல்லை டெங்குவாக இருக்கலாம் அல்லது தோலில் புள்ளி புள்ளியாக இருந்தால் டெங்குவாக இருக்கலாம்னு யோசிக்கணும் எப்போவுமே சாதாரணமாக காய்ச்சல்னு ஒன்றே வீட்டில் பேரத்திட்டு மாதிரி மாத்திரை வச்சுருப்போம் சாப்பிட்டுக்கிடுவோம் இல்லை பக்கத்து கடையில் போய் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு சமாளிக்கலாம் ரெண்டாவது நாள் காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா நேராக டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணி பார்த்துடணும் அந்த ரத்தம் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா அது டெங்குவாக இல்லையாங்கிற தெரியும் ஒன்று நம்ம வந்து தனியார் மருத்துவர்கிட்ட போகலாம் அல்லது அரசு மருத்துவமனைக்கு போனால் உடனே செக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு உண்டான மாத்திரை மருந்துகள் சில விஷயங்கள் கரெக்டாக வருதா அவரோட நீர் போகிறது யூரின் போகிறது சரியாக இருக்கா ரத்த அழுத்தம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து அவருக்கு ஒரு ஆபத்து இல்லாத அளவுக்கு தாண்டி கொண்டாந்து விட்டுருவாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் அவசியம் ஒன்று வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இருக்கணும் இப்படி காய்ச்சல் இருந்தால் கண்ணு சவந்து போய் தோலில் புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு மேலே நிற்கிதுன்னா உடனே யோசிக்கணும் அதை மக்கள் செய்து அவங்க வந்து மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டால் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஒரு ஆபத்துக்கு போகிற அதில் கம்ப்ளீட்டாக ப்ளீட் ஆகி டெங்கு ஹெமராஜிக் ஃபீவர்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் போய் குழந்தைகள்லாம் உயிரிழப்பு வருது பேப்பர்களில் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க டிவியில் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னால் அந்த வியாதி இருக்கலாம் என்று யோசித்து சந்தேகப்பட்டு மருத்துவரை அணுக வேண்டும் ரெண்டாவது என்ன செய்கிறது நீங்கள் இது வந்து எதனால் வருதுன்னு சொன்னோன்னா கொசுனால் வருதுன்னு சொன்னீங்க கொசு வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது வீட்டை சுற்றி இருக்குது ரோட்டில் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அரசு அதுக்கு வேணுங்கிற முயற்சி பண்ணுதுனாலுமே மக்கள் வந்து சில முயற்சிகளை எடுக்கலாம் என்ன வீட்டையோ அல்லது நம்மளோட ஆஃபீஸ் இடங்கள் அந்த இடங்கள்லாம் தண்ணி எங்கேயும் கெட்டி நிற்கக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வீட்டிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளிக்கிற இடம் துவைக்கிற இடம் அங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கி நிற்கி அதை ஒரு இது வச்சு தள்ளி விட்டுட்டிங்கன்னா அதில் கொசுவே வராது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நம்ம வந்து கொசு வலைக்கு உண்டானது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செய்து அதை உபயோகப்படுத்திக்கிடணும் அல்லது இப்போ நிறையா புது புது வகையானதுகள் வந்து கொசுவுக்காக ஒரு லைட்டு ஒரு டேப்லெட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றை வந்து கொசுவை ஒன்று உற்பத்தியை தடுக்க வேண்டும் அது சுத்தம் நம்ம பாரத பிரதமர் என்ன சொல்கிறாரு ஸ்வாச் பாரத் சொல்கிறாருல்ல நாடு இந்தியாவா இந்தியா சுத்தமாக இருக்கணுங்கிறாருல்ல நம்ம வீடும் ஊரும் சுத்தமாக இருந்தால் வராது ரெண்டாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த என்ன மக்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன்னா இன்னொரு காய்ச்சல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஃப்ளூ காய்ச்சல் என்ன ஸ்வைன் ஃப்ளூங்கிறாங்க தமிழில் பன்றி காய்ச்சலுங்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு காய்ச்சலும் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதையுமே காய்ச்சல் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு சின்ன ரத்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹெச்ஓன் என் ஒன் நம்மளோட அரசு மருத்துவமனையில் இலவசமாக செய்து தராங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா அது இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான மாத்திரை வச்சுருக்காங்க அதையுமே இலவசமாக தராங்க நல்லா செட்டில் ஆகி போயிடுது இல்லை நீங்கள் அப்படி ஒரு நோயாளிகளோட ஒரு அவங்க கூட பழக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையோ அல்லது அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண இப்போ ஒரு நர்ஸிங்லாம் இருக்காங்க ஹேண்டில் பண்ண வேண்டி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்துருமோன்னு பயந்தாலும் தடுப்புக்கு இருக்குது டாமி ஃப்ளூங்கிற மாத்திரை இதை உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்போ முடிவாக நான் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னதுன்னா ரெண்டு தான் ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு காய்ச்சல்களை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஒரு நாளுக்கு மேலே காய்ச்சல் இருந்தாலோ தோலில் புள்ளி புள்ளியாக எதுவும் இருந்தாலோ அல்லது கண் செவந்து போய் இருந்தாலோ அது வந்து டெங்குவாக இருக்கலாம் என்று நினைத்து மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் இன்னொன்று அந்த இருமல் சளியாகவே இருந்தால் வெறும் சளின்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்காமல் ஸ்வைன் ஃப்ளூவாக இருக்கலாமான்னு யோசிங்க ஒரு சந்தோ சந்தேகம் வந
கண்டிப்பாக இந்த வியாதி நமக்கு வராது வந்தாலும் நம்ம ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சி ஆபத்து இல்லாமல் செய்து கொடலாம் நமது தூத்துக்குடி மக்கள் இந்த வியாதிகளிலிருந்து விடுபட்டு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சந்தோஷமான தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்